objetivo da gente é água para nosso município, para Riachão do Bacamarte. Riachão hoje vem sofrendo com a falta de água. A gente dependia do açude da chã para ir água para Riachão do Bacamarte. Só que Riachão não tem mais a água da chã. Então nós estamos hoje aqui para fazer um apelo ao governo do estado, às autoridades que estiver é, nos vendo, nos assistindo, para que possa é, dar um socorro à Riachão do Bacamarte. O, o governador Ricardo Coutinho foi votado em Riachão do Bacamarte e eu faço o meu apelo como presidente da Câmara daquela cidade de Riachão do Bacamarte que ele olhe para o Riachão, que ele veja a situação de água do Riachão do Bacamarte, que a situação de água de Riachão hoje é precária. Então o que é que nós queríamos? Já que o açude aqui da Chã não tem condições de abastecer Riachão, que ele é, ligasse a Cauã Riachão porque lá Zumbi, que é longe de Riachão do Bacamarte, longe de Ingá, que é muito próximo à Lagoa Grande, tem a água de Acauã. E nós que somos do Riachão do Bacamarte, que é tão perto ali, que a tubulação passa ali em Vaz do Meio, quando vem de Ingá para passar para Zumbi, é tão perto do Riachão do Bacamarte, que aquilo ali, eu acho que para o governo do estado, era muito fácil dele fazer aquela ligação ali, de Ingá a Riachão do Bacamarte. Então, o meu apelo é esse que ele olhe para Riachão. Então, na reunião passada da Câmara Municipal, eu convidei todos os vereadores, convidei o prefeito Gordo Amaral, que não, ele não pôde estar aqui hoje conosco, que ele tem um compromisso, mas convidei o vice também, Luiz, ele veio com a gente para a gente fazer esse apelo e pedir água para o Riachão, porque a situação de Riachão é precária. É, a situação lá é complicada, porque... A gente só depende lá de um carro-pipa. A gente não tem lá convênio nem com o Exército, nem com o... Ou seja, não está sendo abastecido pelo Exército, nem também temos convênio com o Governo do Estado. Que esse convênio ficou uma pendência da gestão passada e até agora a gente não conseguiu sanar essa, essa pendência que está lá. Então a Prefeitura fica ali refém só de um carro-pipa para atender toda a população do município, tanto a zona é, rural como a zona urbana. E aí nós temos as escolas, posto médico... Quer dizer, tudo isso tem que ser abastecido por, por, é, através de um carro só. É, há uns, uns postos artesianos que é, está que salvando a população lá, mas esses postos também é água só para consumo. Ele precisa de água para beber. E, que tudo depende, como eu disse, desse carro-pipa. É, o prefeito também agora vai é, cavar mais um poço lá na, na, no bairro da Santa Cruz, que é um bairro mais populoso onde a dependência lá de água está muito grande. É como está se ajudando a população. E o que a gente está vendo aqui hoje é uma situação desse açude aqui, que primeiramente Deus, porque ele pode resolver isso essa semana ainda, mas pelo, pela época que a gente já está do inverno, normalmente não vai ter chance nenhuma de a gente ter água abastecida esse ano em Riachão, através desse açude aqui. Então, o que a gente quer sensibilizar aqui o governo do estado, é, o diretor da Cajepa, que eles que tem como ter uma saída. A saída seria, como disse a presidente da Câmara Zulane, que é a barragem de Acauã. Que nós estamos, a, 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 a adutora passa a 3 km. Da adutora para o reservatório, que é da Cajepa, que é bastante assim, só dá 3 km. E isso, se tem como fazer uma parceria, o, o município tem máquina, é, a parceria com as máquinas para cavar, ou seja, a, a, o que está faltando é a boa vontade, no caso, governo e Cajepa. É só isso, porque é, a despesa hoje seria o quê? Só canos. Se eles fornecessem os canos, com a equipe deles para fazer essa montagem que tem que ter, a, a parte maior que é de abrir valas para passar a tubulação, a prefeitura se encarrega disso. Então, é, é, ele não está fazendo isso, é, está tá fazendo isso para toda a população, que hoje toda a população está sofrendo, tanto a zona urbana como a zona rural. Então, a gente faz aqui o apelo, é, a comunidade está esperando por isso, que tem o direito, né, que é para isso que a gente somos representantes do povo, e a gente tem que trabalhar nesse sentido de, de ajudar a população, e principalmente no, no sentido de água, que água é vida e é, ninguém vive sem água. Essa é uma das finalidades nossas de estar aqui no dia de hoje. É que faça justamente esse projeto, como, foi, como aconteceu em Serra Redonda, que liga Massaranduba a Serra Redonda, acontecesse isso também do Engarra e Achão, porque é uma alternativa. E a alternativa mais viável para o momento seria essa.
como já se foi falado sobre o açude, o açude está nessa situação aqui. Até mesmo que chova, não existe mais a capacidade mais de água no açude, porque o açude está praticamente aterrado, para a diferença de nível que antes era, e nós viemos aqui fazer justamente esse apelo, para que o governador veja a situação, não só do açude, mas principalmente da população do Riachão e outras populações que se abastecem desse açude, que ele venha sensibilizar-se e venha ver essa situação. E, de imediato, seria justamente o engate rápido, que seria a ligação da água de Ingá, que está vindo de Alcaã, para Riachão, para que esse problema pudesse trazer uma solução. E foi citado aqui também pelo vice-prefeito vice vice Luiz a questão da perfuração de um poço na Rua da Cruz. Eu, pessoalmente, tive junto com o prefeito, tive junto com a pessoa que faz a perfuração do poço, nós localizamos o local e será realmente um local que terá uma vazão de água bem para a Rua da Cruz. Mas só que isso não é o suficiente. O suficiente seria, no momento, fazer essa interligação entre a água de Alcaã e Riachão. É, eu concordo com o que os meninos falaram aqui e eu pedia muito ao governador que mandasse um assessor por imediato para entrar em contato com a gente para a gente tomar alguma providência sobre essa falta de água de Riachão. Até porque a gente não tem carro viva do Estado, não temos do Exército. A, é, é a situação muito precária aqui do pessoal de toda a zona rural do Riachão, como também da cidade. Inclusive, Serra Rajada, a gente já luta há mais de 10 anos pela água de Serra Rajada, prometida até por deputados que por ali já passou em Serra Rajada, pedindo voto em época de campanha. E até hoje, nenhum teve a iniciativa de trazer água de Serra Rajada. Então a gente precisa dessa água de, de Alcaã. Também precisaria muito que um assessor do governo nos, nos procurasse com a máxima urgência para a gente ter um debate e a gente trazer água para Riachão. Queremos isso, queremos uma audiência com o governador, queremos uma audiência com o superintendente da Cajepa para que socorra a Riachão do Bacamarte. Na sessão passada eu pedi a reativação de dois poços artesianos, que foi o do campo e o do final da rua da Senador Cabral como o vice-prefeito já falou aqui, como o vereador Gabriel e o vereador Marcos. Mas só poços artesianos no nosso município não vai socorrer a população toda, porque nós temos a zona rural também. Então o que vai é, socorrer Riachão do Bacamarte, eu acho que no momento, vai ser essa água de Acauã vindo para a cidade. Então, queremos sim uma conversa com o governador, uma, uma, uma conversa com o superintendente da Cajepa, estamos abertos à conversa. Muito obrigada.